I lijep pozdrav svima ljudi, dobro došli na novi video na kanalu, a danas testiramo i recenziramo Dodge S70. Odmah na početku mogu reći da dolazi u jednoj jako zanimljivoj kutiji, onako u obliku kartonske najobičnije kutije, ali jako fora su to izveli. A na samoj kutiji, osim modela, piše još samo da ima 6 GB rama, 64 GB radne memorije i da se radi o naranđastom modelu. Kao kod klasičnih mobitela, dakle na onom slow motion sistemu radi, dakle gornju stranu odignete i dole dobijete odmah mobitel. Mogu reći da je ovo super što su stavili sa strane da se može lakše izvaditi mobitel. Ujedno, mogu reći, jako kvalitetno je izrađen odmah na prvi dojam i jako je to lijepo i teško. Sa strane, aluminij, guma, no kasnije ćemo se vratiti na njega. Idemo dalje. Dakle, skidamo ovaj okvir, zaštitni. Te sad kad izvadimo ovu, može se reći, kovertu. Ovdje možete naći samo uputstvo, iglicu za vađenje kartica, dodatno zaštitno staklo, krpicu i što šta nešto. Dakle, jako su to dobro upakovali. Sljedeće što vadimo je sam punjač. Mogu reći da ovako izgleda nekako onako glosi koji je izlakiran i daje utisak kvalitete, poprilično je težak. A specifikacije su jako zanimljive. 3.0, output 5.7.9.12V od 2.0 miliampera, dakle jako brz punjač. Isto tako dobijete i sam adapter sa kojima možete slušati muziku preko slušalica. A isto tako moram napomenuti da Doć nije poslao slušalice u kutiji sa mobitelom, dakle sa ovim mobitelom ne dobijete slušalice, dobijete samo taj adapter u kojeg možete bocniti bilo koje slušalice od 3,5 mm audio jack, dakle spojeno i sad možete najklasičnije slušati muziku. Trenutno slušate no copyright sound preko slušalica, a sad ćemo izvaditi slušalice da poslušamo kako to zvuči na samom telefonu. Dakle, mogu reći za vodootporni telefon poprilično dobar zvuk i poprilično glasno budući da se radi o vodootpornom telefonu, tako da svaka čast dođ na tome. A sljedeće što nalazite u kutiji sa mobitelom je čitač USB-a. Dakle, mogu ih pohvaliti zato, dakle, jako rijetko se to vidi da neka kompanija to šalje sa svojim mobitelom. Dakle, u biti to se šalje kod tableta, kod mobitela malo manje, ali budući da je ovo radni telefon, dakle, pretpostavljali su da ovo treba radnicima. Svaka čast. I na samom kraju... Tu je kabal za punjenje, dakle radi se o najklasičnijem kablu za punjenje što dobijete sa većinom mobitela, ali ovaj kabal je tip C konektora, dakle kak god da ga stavite u mobitel pasače, isto tako to piše i na samom mobitelu type C, ne možete se zezniti i uzeti nekakav drugi kabal kad vam svugdje piše da je type C. I još samo da spomenemo dužinu kabla, dakle klasičnih 70-80 cm. I to je to što se tiče te opreme sa mobitelom, dakle kao što vidite poprilično dobra oprema. A sad na red dolazi ono najzanimljivije, a to je mobitel. Jako mi se sviđa što je Dodge stavio ovu početnu foliju na mobitel i objasnio gdje šta stoji. Jako mi se to sviđa, dakle od sim, custom, dugmeta, pa sve do tipki za smanjivanje i pojačavanje zvuka i same tipke za paljenje i gašenje. Dakle, to su jako pojednostavili. Isto tako piše da ovaj mobitel ima 5500 mA, što znači dugotrajnost baterije. A sad ću ovaj poseban trenutak šutit. Opa, jako fin zvuk, jel' tako? 
Mobitel bez one naranđaste folije baš onako otkriva lice, dakle stvarno izgleda jako, jako kvalitetno napravljeno. Mogu reći da je ovo jedan od najljepših smartfona, to jest smartfon ajmo reći onako za preživljavanje za radnike koje sam do sad vidio. Dakle, samo postavljanje mobitela je jako jednostavno od zemlje, imena, pjeta, Dakle, otiska prsta, isto tako zaštita telefona, Google, što što nešto, dakle kao kod klasičnih smartfona, sve je to pojednostavljeno. Kad smo namjestili mobitel, mogu reći da je ovo jako lijep ekran, dakle jedan od ljepših ekrana koje sam vidio, a vidio sam ih jako puno, jako čiste boje, jako dobro su to napravili. Što se kamere tiče, zadnja kamera je 12 megapiksela, a prednja je 5. Dakle, tu nemate nešto pretjerano puno megapiksela, ali za slikanje je sasma dovoljno. Isto također za snimanje mogu reći da je jako dobra kamera. Dakle, sad mene možete vidjeti koji sam iza kamere i mogu reći da je kamera stvarno odlična. A što se tiče opcija, to je postavki, dakle tu možete naći kao kog klasičnih mobitela, dakle tu je mreža i internet, podatkovni promet, baterija, duraspid, sigurnost i lokacija, računi, pristupačnost, otisak prsta, dakle to ćemo kasnije staviti. I isto tako što sam primijetio, dakle skeniranje bar kodova ili onih IP kodova. Inače to kod klasičnih smartfona morate skidati, ali tu to dobijete na mobitelu, dakle to vam daje zapravo utisak da se radi o mobitelu za nekakve radnike. A sad trenutno namještavamo otisak prsta, dakle moramo istapkat od iza jedno 10 puta po skeneru, te dobijete otisak prsta. Ako previše puta profulate, bez brige tu je i uzorak sa kojim možete ući u sam mobitel, što je stvarno odlično. Što se tiče dizajna mobitela od sprijeda, dakle imamo ekran od 5.99 inča Full HD rezolucija. Pednja kamera, zvučnik, mikrofon i isto tako mi se sviđa jako ova dole čvrkica Dođa, dakle kompanije Dođ, to mi se baš onako sviđa, tako da jako mi se sviđa taj dizajn. A sa zadnje strane mobitel ima dvije kamere, dakle od 12 megapiksela, isto tako jedan blic, ima otisak prsta i to je sve ovako spakovan u jedan aluminijski okvir. Imate ovako kao nekakva imitacija kože, ali gumene kože. Također dva zvučnika i tu dole piše IP68, a to vam daje na znanje da je ovaj mobitel spreman na sve. Sa ljeve strane možete naći custom dugme i sam otvor, odnosno slot za SIM i memorijsku karticu. Dakle, skrivan je sa jednim gumenim čepom, dakle kad njega skinete, potrebna vam je igla kako biste izvukli sam slot, dakle piknite iglu u rupu, te obrnete iglu na drugu stranu, tu imate jednu zakačaljku sa kojom zapravo, ajmo reći, upecate sam slot te slot je vani. A sam slot je napravljen od aluminija, isto tako što sam skužio, ako vam ne treba memorijska kartica, a dvije SIM kartice, možete ovaj slot zapravo napraviti za dvije SIM kartice, tako da što se toga tiče, palac gore za iskoristivost prostora. A sa susjedne strane možete naći dugme za paljenje i gašenje mobitela, koje jako fino radi i dugmadi za stišavanje i pojačavanje zvuka. Mogu reći da jako fin zvuk imaju i da su aluminijski, dakle jako fino su to napravili. Tako da, saberimo utiske. Što se tiče same opreme sa mobitelom, mogu reći jako dobra oprema. Šteta što nema slušalice, ali zato imate čitač USB-a što zapravo ne dobivate tako često. Što se tiče samog mobitela, dakle mogu reći da je mobitel perfektan, da radi besprijekorno, jako dobra kamera, odlična baterija, inovativnog dizajna, dakle mogu reći da mobitel privlači pogled jako fino i dobro osmišljeno.
I sve dok ga ovako gledam sve mi dođe šteta da ga uništavam i testiram. Ljudi moji zaista mobitelj je jako lijep. Prvo ćemo ga probat ovako malo ručno izlupat, ajdemo reći. Dakle, idemo malo probat šakama lupat. Sa zadnje strane, dakle, ništa. Sa prednje ništa. Tako da, idemo na malo opasnije testove. Jer ovo lupanje nije ni osjetio. Drugi test, dakle, radite u radioni i slučajno vam sa stola padne mobitel. Dakle, kod većini mobitela to bi bilo onako, molite Boga sam da ne pukne staklo dok ga dižete. Ali, kod ovog mobitela to nije slučaj, dakle, kao što vidite, najnormalnije radi bez i jedne ogrebotine. Dakle, scrollovanje sve radi. Idemo na treći test. A u trećem testu, dakle, vi ste na nekoj baušteli, nekakav radnik poslovuća nebitno i umjesto u džep mobitel pada u blato ili ti beton, nebitno. Dakle... Dolazimo do mobitela, ali njemu jednostavno nije ništa, dakle pao je baš tu malo i u vodu, ali to mu nije naravno nasmetalo. E sad, četvrti test, dakle malo skačemo po njemu, dakle to je već malo zahtjevnije može se reći, dakle ja imam nekih 70-75 kg i ovako kad bi skakali na nekakav klasični mobitel vjerojatno bi pukao, ali kod ovoga ne ostane nim najmanja točka na ekranu dakle zaista što se toga tiče mobitel je otporan maltene pa na sve e sad normalno ne možemo koristiti blatan mobitel te zvat preko njemu ipak nije to onako ni higijenski ni tišt tako da idemo ga malo staviti pod pipu te ga dobro očetkat i oprat Što se tiče pranja mi smo gotovi, e sad da vidimo da li mobitel radi, a kao što vidite normalno da radi. Dakle mobitel u ovo zaista ne predstavlja nikakav problem. Tako da test položen, idemo dalje. Sljedeći test cirka, hodate onako cestom, pričate s nekim na telefon i mobitel vam nekim čudnom ispada na beton. Dakle sa nekih metar i šestdeset pao je na beton, ali kao što vidite, njemu ništa nije. E sad, moj dobro poznati test Kroacije Airlines. Dakle, uzimamo mobitel, pokazujemo vama da nam vjerujete da je mobitel ispravan. Te idemo ga baciti jedno 10-15 metara u daljinu. Doduše pao je na travu, ali tu je nekad bio šljunak, tako da je nekak šljunčat teren. Te tu smo ga još malo šusnuli nogom, kad smo vidjeli da radi. Te ponovo, kad smo sad došli do vas, mobitel najklasičnije radi kao što je radio, tako da palac gore! E sad, predzadnji test, dakle ubacimo mobitel u kantu, dakle... Nisam imao ništa dublje da ga bacim iako je to IP68, dakle otporan na vodu i na čestice. Doduše mobitel se u vodi ne može koristiti, tek kad ga izvadite van onda možete, ali ovako dok je u vodi ne možete, ne radi touch ni ništa, tako da. Ali iskreno, bitno da preživi kad padne u vodu, nećete se sad slikati ispod vode, ajde. Tu smo ga još par puta upecali u vodu, ali to njemu jednostavno ne predstavlja nikakav problem. Čak smo ga bacali i u rubove, ali jednostavno mobitel to sve preživi bez ikakvih problema. Posljednji i najiščekivaniji test je golf protiv mobitela. Dakle, do duše ja sam tu snimio i sa svojom A7 prelazak automobila preko mobitela, ali... U među vremenu A7 mi je pukla, tako da ovaj mobitel što sad snimam će mi zapravo biti odlična alternativa dok nemam A7. Tako da, kao što vidite, mobitel je bez ikakvih problema preživio automobil. Tako da, svaka čast. Preživeo je! Te na samom posljedku videa odlučio sam ga malo izgrebat sa skalpelom, ali ovo staklo je jednostavno toliko kvalitetno napravljeno da ne ostane ni jedna moguća crtica. 
Dakle, iskreno ostalo je možda dvije, tri crtice, onda kad sam ga prešao sa autom, ali to je zbog šljunčića i zbog svega što ima u gumama, ali jednostavno staklo ne možete pogrebati tako jednostavno, svaka čast. Ljudi moji, došli smo na sam kraj ovog videa. Šta reći, osim da je ovaj mobitel stvarno odličan. Dakle, vredite novce, dakle, košta nekih 250 dolara, to je u prevodu oko 1500-1600 kuna. Dakle, za te novce dobijete odličan telefon sa IP68 certifikatom, otpora na sve živo, ja testiram, majke mi moje. Dakle, stvarno mobitel je otporan na sve, vidjeli ste sami u videu, ne preuveličavam ništa, mobitel ima jako dobar dizajn, jako kvalitetno napravljen. I šta drugo reći, ako vam se sviđa, možete ga kupiti, ostavit ću vam link dole u deskripciji videa, tako da, do sljedećeg videa, lijep pozdrav!